Oi pessoal, hoje eu trago aqui mais um vídeo da playlist sobre meus periquitos australianos Quem acompanha o canal por conta dos conteúdos de nutrição Pula esse vídeo e vai assistir o tanto de vídeo que tem saindo aqui no canal, né? Afinal, outubro, novembro e dezembro agora de 2022 Três meses aí seguidos de vídeos todos os dias, então tem muito conteúdo de nutrição Esse aqui é pra dar um ar de, talvez assim... De modificação de tema e também para quem gosta do assunto, vamos lá meus periquitos australianos, de vez em quando, né, eu já falei sobre isso aqui né, no, em algum dos vídeos, pelo menos da playlist eu já falei, que de vez em quando eu solto, né, eles têm um espaço legal no viveiro, né, são só dois, é um casal, então tem um, tem um espaço que dá pra eles conseguirem, né, esticar as asas e tudo mais, só que de vez em quando eu solto, né, inclusive eu mostrei um vídeo em, é, soltando eles na varanda e tudo mais. Só que aqui eu vou mostrar como é que eu faço para capturar eles de volta, né? Porque imagina, eu solto eles numa varanda, como é que eu pego depois para colocar de volta no viveiro? Vou mostrar isso nesse vídeo aqui e como chegou o momento de fazer isso, vou gravar para vocês, né? Então basicamente, né, assim, até para contextualizar, né? Quando eu solto eles, normalmente eu aproveito esse momento que eles estão lá na varanda soltos, porque aqui tem duas varandas, né? Eles ficam nessa varanda aqui que eu estou aqui agora, eles ficam nessa. E eles estão soltos na outra. Então nessa aqui, que é a que eles ficam, eu, eu faço meio que uma bagunça, porque como eles estão na outra, nessa daqui eu faço a limpeza do viveiro, da, das coisinhas deles, né, assim, das vasilhas de comida, pote de água, e vou lavando e boto pra, pra, pra ficar aqui secando na varanda. E o que suja mais é porque a parte de baixo, né, tem o cocô deles, né, que às vezes fica lá embaixo grudado, naquela, nas aquelas grades. Então quando você vai limpar, aqui... Eu limpo aqui no chão, né? Então fica aquele aspecto meio de lama. Mas depois eu tenho que, tenho, tenho que limpar aqui, né? O chão também. Mas basicamente aqui fica um pouquinho de bagunça enquanto eles estão lá brincando, se divertindo na varanda. E aí o que, é que acontece? Eu já limpei o viveiro, ele tá todo limpinho. E aí o viveiro limpo eu coloquei lá na outra varanda onde eles estão soltos. Por quê? Pra facilitar, né? Pra que eu consiga é capturar eles lá e já lá o viveiro tá lá esperando para colocar eles lá mesmo, tá? Até porque a forma de captura que eu vou utilizar, eu preciso deixar o viveiro já lá, entendeu? Vocês vão entender. Porque não daria para transportar eles de lá até essa varanda aqui, não tem como, na verdade, porque essa varanda aqui é aberta. Então se eu chego com eles aqui de uma forma que eles consigam escapar, eles vão embora e tchau. A outra não, a outra até tem vidro, né? Tem vidro que eles estão realmente no compartimento de fechado, né? Seguro ali. Tá. Enfim, gente, vamos lá, vamos capturar? Vamos lá. E pra me ajudar, já dando uma prévia aí do que, que eu vou fazer, né? Eu estou com um potinho aqui, que eu já limpei, já secou. E aí eu botei, vou ver se funciona só com aveia, né? É, botei aqui a aveia, tá? Pra eles. Por quê? Deixa eu já, in, deixa eu já ir indo lá para o local... Que é a outra varanda. Ah, tá. Deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Quem não me conhecia, se inscreve no canal. Tá? E bora que bora. E o link da outra da, da playlist deles, né? Dos periquitos, vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa conferir os outros vídeos relacionados. Bom, gente, eles estão aqui, ó. Olha lá. Vou até colocar eles para voar um pouquinho. Olha lá. É sobre isso. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? É essa folia que eles estão aí Eu soltei eles ontem, meio dia Então hoje já é, sei lá, acho que vai dar duas da tarde Então já tem mais de 24 horas que eles estão aqui Eles dormiram aqui, passaram a noite aqui Então eles ficaram aí um tempão já E aí o que, é que aconteceu, né? Eu tirei a comida que eu deixo aqui eles com água, com comida, tudo, né? Eu tirei a, a comida deles já faz algumas horas para que eles tenham a, o interesse né, de vir aqui no pote então a minha estratégia é essa, né? É fazer com que eles venham aqui pro pote, eles subindo aqui no pote, aí eu transporto eles para dentro do viveiro. Eu já fiz essa técnica, né? Então é o que eu vou fazer aqui hoje, a diferença é que eu vou gravar para vocês.
Pronto? Pronto. Bom, vocês viram aí, né? Basicamente, né? Eu deixei eles sem a comida por algumas horas. E aí eu trago um pote de comida para ser um atrativo, para eles subirem no pote de comida. E aí eu vou levando eles com o pote de comida, com o pote de comida para dentro do viveiro. Já aconteceu isso outra vez, que deu certo. Dessa vez aqui, né? Eu consegui fazer isso com um, porque o outro, os dois fugiram, na verdade, né? Na primeira tentativa. Mas aí na segunda tentativa, a fêmea, que é essa azulzinha com branca, eu consegui colocar ela dessa forma. E ele, como ele tava nesse poleiro aqui, que é um cabo de vassoura, aí eu já usei a segunda estratégia que eu também já utilizei, que é levar eles como um poleiro, né? Então, às vezes eu pego um poleirozinho e coloco na frente deles, eles sobem, aí eu vou trazendo pra cá. Nessa, dessa vez aqui, como ele já estava nesse poleiro, eu apenas peguei o poleiro e fui levando ele pra dentro do viveiro, passou pela portinha, pronto. Eles estão aqui dentro. E aí, pra, pra isso tudo acontecer também, né? Eu já deixo as duas portas aqui abertas. E aí eu, eu utilizo algum tipo de arame, né? Assim, pra poder subir a porta, ó. Eu subo a porta e prendo aqui, aqui pra que a porta fique aberta, né? Eu deixei as duas abertas pra que eu pudesse utilizar uma ou a outra, né? De cima ou de baixo. E aí, pronto. Estão aqui dentro. Fechei as duas portinhas. Aí agora eu vou pegar o viveiro, vou levar pra, para a outra varanda, que é onde eles ficam realmente, né, de fato. E aí agora são dois trabalhos, arrumar, terminar de arrumar a de lá, porque ficou uma bagunça, porque lá eu lavei as coisas, né, como eu havia dito. E agora arrumar essa daqui, né, que eles ficaram aqui um dia inteiro, então tem cocô, às vezes cai pena, enfim. Pronto, o viveiro já está aqui na varanda, né, que é a varanda que eles ficam. Olha eles aqui. O viveiro já está todo limpo. E aí só falta agora, né? Já coloquei eles, então só falta agora reposicionar aqui, né? Os poleiros, a água, a comida, brinquedos, né? Que eu tenho vários brinquedos para eles, então eu vou trocando também, né? É, um momento eu deixo alguns, aí eu tiro, coloco outros, né? Para não ficar sempre os mesmos, obviamente. E aí, é, durante ali, a captura em si, né, no caso, eu tentei narrar para vocês depois de ter capturado Ou durante a, a tentativa de captura, eu vou, na edição, né, ter colocado para vocês legenda para narrar por meio de legenda Por quê? Porque durante a captura, se eu tivesse fi, ficado ali falando, tentando narrar durante, né, a minha voz ali Provavelmente, né, deu para perceber até pelo começo ali que eu tentei fazer isso falando, narrando eles iriam se assustar mais, eles iriam ter mais dificuldade em vir para o pote, ficar ali com a minha mão próxima de mim e eu falando em cima, eles iriam fugir com mais facilidade. Então é melhor eu ter feito isso mais em silêncio. E é isso, eu faço isso tudo, né? Por quê? Porque, poxa, colocar um pote de comida, eles vêm, aí eu vou trazendo devagarinho pra aqui, aqui pra dentro, ou então um poleiro que eu venho trazendo devagarinho aqui pra, pra dentro, é a forma que eu entendo que é mais fácil para não estressar ainda mais eles, né? Porque eu acho que só o fato de eu ficar atrás deles um pouquinho, né? Já deixa eles mais ofegantes e tudo mais. Então, imagina se eu fique tentando pegar eles com a mão, com algum pano, enfim. Acho que seria mais estressante, porque aí eu ficaria literalmente indo atrás deles. Tentando capturar com a minha mão, indo atrás. Então aí sim ia ser mais estressante. Pegando um pote de comida em um poleiro é como se fosse o seguinte, eu estivesse pedindo, olha, ao invés de eu ir até vocês, venham vocês até mim. Então venham vocês naturalmente até mim aqui de alguma forma, e aí eu apenas conduzo vocês ao viveiro. É mais ou menos isso. O potinho de comida ou um poleiro são mediadores para que eu consiga trazê-los de volta com mais tranquilidade com menos estresse para ambos, né? Para ambos, além de poupar meu tempo também de eu ficar perdendo tempo tentando capturar, enfim, porque ali é um espaço grande, né? Então ficaria um pouquinho difícil. Eu sei que tem gente que trabalha, por exemplo, quem tem viveiro grande, né? Às vezes tem, né? Um, um, um cabo com uma rede, né? Que aí você vai e pega com a rede. Mas eu nunca utilizei esse método, né? Esse método. Não sei nem se seria fácil capturar ou difícil dessa forma. Então, mas é isso, a ideia era mostrar como eu faço Espero que vocês aí tenham gostado Eles estão ótimos aqui Eles ficam felizes, sabe, também Porque, querendo ou não, né, gente É um espaço de voo maior para eles Então, né Por mais que eles tenham espaço de voo aqui no viveiro Lá É extremamente maior do que o espaço do viveiro Então sempre que dá Eu vou lá e solto para que eles tenham essa liberdade 
maior, tá? E é isso. Vou ficando por aqui, deixa o seu comentário aí, tá? Inclusive, falando em comentário, teve um vídeo que eu liberei, né? Que uma pessoa comentou de uma forma bem educada, né? Falando sobre o macho, né? Que é o amarelinho, que é o lutino. Que ele supostamente estaria com sarna, que era pra eu investigar isso. Eu até respondi ele, né? Falando... Ele, porque eu acho que era um rapaz, né? Um homem, enfim. É, eu respondi falando que realmente eu, eu tinha notado, né? Que ele tava se coçando, que as patinhas dele, né? Tava com os negocinhos brancos. Enfim, eu tava nessa dúvida se era ou se não era sarna, suspeitei que era, enfim, já fiz a, o tratamento. Eu percebo que assim, eu, eu, eu estou observando né, se ele está 100% tratado ou se ainda não está 100%, mas eu percebi uma melhora gigantesca nas patas, né? Eu só estou observando porque às vezes eu vejo ele coçando ainda, só que ao mesmo tempo, né, é, é normal os periquitos se coçarem. Então o que eu fico observando é se é uma coceira dentro do normal, ou se talvez eu ainda precise passar a, ainda mais o medicamento, né? Mas enfim, é só um detalhe aí, pra, pra, até pra quem notou que ele estava com sarna em, em algum vídeo aí anterior, né? Não sei se vocês conseguiram notar aqui, porque eu não mostrei muito de perto, né? Mas nas patas é visível a melhora. No bico é que ainda ficou... A, eu não sei se é porque ficou manchado e, e vai ficar assim, né? Um pouquinho esbranquiçado da sarna. Aí é uma coisa que eu também estou observando, né? Se é porque fica esse resquício mesmo de mancha. Mas, enfim. É observação, né? A gente trata e tem um período de observação que é normal, né? A gente observar para ver se foi o um tratamento efetivo ou se ainda precisa de algum tipo de é, ajuste nessa questão. Mas o que eu tô querendo dizer é que é isso. Comente, porque eu fico de olho né, no que vocês trazem para mim. E... Lembrando também né, que essa questão do medicamento que eu tratei ele, né? Porque eu também já tratei de sarna né, na minha criação anterior, né? Então eu meio que já tratei periquito com sarna antes. Então não foi uma novidade. E outra coisa também que eu fiz com ele, só uma questão mesmo de atualização, é eu cortei as unhas dele. Também é uma coisa que eu já tinha feito na minha criação anterior. Então são coisas que eu já tinha né, lidado. É só um detalhe, tá? Cortar a unha tem tem que ter um preparo, tá? Porque não é simplesmente sair cortando da unha de qualquer jeito, não. Porque na unha ali você pode cortar e pode sangrar. Então isso não pode. Tem que cortar realmente ali, tem que ter cuidado, porque parece que tem um vasinho né, ali dentro da unha. Então você tem que cortar de modo que não atinja esse vasinho, né? Pra não, pra não sangrar. E aí eu tive que... Eu tenho que ter todo o cuidado de você olhar pra, pat, pra patinha, né? Pra unha e cortar até um ponto correto pra que não sangre. Então eu fiz isso com ele porque as unhas dele realmente estavam, sabe, já ficando bem grandes. Então foi uma coisa dupla. Tratei a sarna e cortei as unhas dele também aí. Primeira vez que eu cortei as unhas dele desde que eu tenho eles aqui, né? Então é isso. Compartilhe o vídeo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.